Того, що відбувається в Київраді останнім часом, коли всі рішають свої питання, не буде. З приводу вашого будинку на Трухавному mm-hmm. острові. Mm-hmm. А як давно ви його орендуєте? Частне жилье і жилі дома там строїти нельзя. Не інколи, а цього року. Зараз ви побачите розслідування про те, як нардеп, який дуже хоче керувати Києвом і воювати з незаконною забудовою, сам живе у маєтку, що знаходиться у рекреаційній зоні на Трухановому острові. Ну і дізнаєтеся, кому належить цей маєток та у скільки він обходиться Києву. Дивіться, ставте лайки, поширюйте, ну і підтримуйте нас донатами. Кнопка для цього під цим відео. Привіт, це наші гроші. Я Денис Бігус. Сьогодні ми з вами будемо увесь випуск волати несамовито. Ну, я так точно буду. Почнемо ми вже з відомої історії з незаконним будинком на Трухановому острові в Києві, в якому жив народний депутат від ЗЕ та керівник 1 плюс 1 Олександр Ткаченко. Відома ця історія тому, що тиждень тому ми зробили коротеньке, навіть не розслідування, ну, таке просто відео на хвилинку, де показали і оцей незаконно збудований будинок, і інстаграм. Інстаграм Ткаченка, який кілька років там регулярно живе. Питань в нас було два. Як до нардепа Ткаченка, чого це не задекларовано, тому що користування має бути задекларовано. А до Ткаченка, як до людини, яка хоче стати київським мером, навіщо жити в завідомо незаконній забудові? І... Це відео і ця тема стали резонансними. Якщо ви підписані на нас в Ютубі і Фейсбуці, то точно про це знаєте. А якщо не підписані, то якого біса? Негайно підпишіться. І ми цю тему докопали і знайшли моментик. Кілька років тому програма «Гроші на один плюс один» – це не ми. Зняла репортаж про незаконну забудову для еліти на Трухановому острові. Там просто такий нищівний репортаж про те, як це неприпустимо там будувати. Про те, що фу-фу-фу-фу-фу там жити. Я не можу стверджувати, що гендир плюсів з цього репортажу і, і дізнався про цю круту хатку. Але факт. Після появи репорту на плюсах в цьому будинку з'являється їхній керівник. Так, все, далі говорить Олександр Курбатов, а то я розповім все цікаве. Це Олександр Ткаченко, нардеп від «Слуги народу». У недавньому минулому він керував холдингом «Один плюс один медіа». Тепер Ткаченко хотів би керувати Києвом. Того, що відбувається в Київраді останнім часом, коли всі рішають свої питання, не буде. Нардеп почав багато говорити про плани на Київ, зустрічатися з містянами, обговорювати новий закон про столицю і критикувати нинішню адміністрацію. Найбільше його хвилюють незаконні забудови. До сьогоднішнього дня в Києві відбувається те, що переважна більшість з вас, які живуть в місті, знають. Це хаотична забудова. Ось ще приклад. Це фото Ткаченка у його ж фейсбуці. Тут він обурюється ганебною забудовою у центрі Києва. Забудова і справді ганебна. Але в цьому контексті треба обурюватися і самим нардепом. Труханів острів – одне з улюблених місць відпочинку киян. Його центр міста зв'язує мальовничий пішохідний міст. Пляж, Дніпро, зелена зона. Будівництво житла тут заборонено. Ба більше, сюди і просто автівкою заїхати можуть лише працівники. Стоїть шлагбаум із попередженням, що це рекреаційна зона і дозволом на в'їзд лише службовому транспорту. Але у кожному правилі є винятки. Посеред рекреаційної зони, ось за цими воротами з охороною, ховається маєток, яким користується новоспечений слуга народу і потенційний очільник КМДА Олександр Ткаченко. Господарські споруди, власне озеро і вихід до річки – все це на ділянці у 4 гектари посеред Труханового острова. Відповідно до документів, цю землю депутати Київради передали в оренду ТОВ Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно» для розміщення водно-спортивної бази. Передали з чіткою умовою – збереження лісогосподарського призначення. Ну і, звісно, із забороною житлового будівництва. Лісогосподарські призначення тепер охороняються високим парканом із колючим дротом. І попри законне право доступу громадян до берегових ліній, користуватися природніми благами тут може лише окрема група осіб. Якщо конкретно, лише мешканці кількох будинків. 
і Олександр Ткаченко серед них. Ось профіль нардепа у інстаграмі. А ось і маєток. У ньому родина ткаченків приймає гостей, займається спортом і просто відпочиває. А ось декларація Олександра Ткаченка. І про будинок чомусь ні слова. Скажіть, будь ласка, з приводу вашого будинку на Трухавному mm-hmm. острові. Mm-hmm. А як давно ви його орендуєте? От ви сказали, що ви його інколи mm-hmm. орендуєте. Не інколи, а цього року. Олександр Ткаченко стверджує, що будинок на Трухановому острові він взяв в оренду на півроку у травні 2019-го. Відповідно, у декларації він має з'явитися у 2020-му. Але це неправда. Нардеп вводить нас в оману. Зверніть увагу на жовтий двоповерховий будинок навпроти маєтку Нардепа. Запам'ятайте його. Він наш орієнтир. Тепер повертаємося до соцмереж Ткаченка і його дружини Ганни. Ось фото від 15 вересня 2017 року. На ньому за спиною Олександра Ткаченка видно водойму і той самий жовтий двоповерховий будинок. Допис під фото такий. Той самий рідкий випадок, коли приходиш додому після Олександра Ткаченка, а він вже накрив романтичний стіл і навіть скатертинку. І свічки сам запалив. Тобто 15 вересня 2017 року дружина Олександра вважала цей маєток домом. Та й сам майбутній слуга народу хазінував будинку як у своєму. Ось ще одне фото Олександра Ткаченка від 2 жовтня 2016 року. На ньому дружина Олександра сидить на міні-причалі біля водойми, за якою видно будинок характерної форми з червоним дахом. Це ще один орієнтир. А ось той самий будинок з червоним дахом стоїть навпроти маєтку, який нібито лише у травні 2019 року орендувала родина ткаченків на півроку. Наступний знімок з велосипедом зроблено 1 січня 2017 року. Зверніть увагу на дерев'яний будинок під зеленою черепицею. Та ось же ця плитка під ногами, ось такий самий дерев'яний будинок під такою ж зеленою черепицею. Яким саме будинком користується нардеп вже кілька років поспіль, з'ясувати можна по характерному ганку із дерев'яною верандою і вимущеним камінням озерцем. Вони такі ж самі, як на фото з інстаграму Гани Ткаченко від 29 квітня 2017 року. Навіть будинок з червоним дахом видно. А ми там періодично бували, не секрет. Весна, літо, осінь, зима, 2016, 17, 18, 19 роки. Усе це вказує не на періодичність, а на систематичне використання. І не з весни цього року, а вже щонайменше протягом трьох років. Отже, він має бути задекларований. Але нардеп не зворушний. За 19 рік буде вказана декларація, і там все буде очевидно прописано, у кого орендую і скільки сплачу. Тобто це таємниця? Ні, це не таємниця. Цьому свій час. Не знайшов нардеп часу для того, щоб пояснити, як же так вийшло, що мешкає він посеред спортивної бази, де взагалі-то подібне прямо заборонене законом? Цей будинок знаходиться на території спортивної бази. А я вже відповідав колегам. Да, але, Якщо у цього питання, чи перепрошую. Ви, про, ні, де перепрошую. Він побудований чи ні? Дивіться, я вже відповідав вашим колегам з приводу цього запитання. Що ж, пробуємо ще раз. Але я вже відповів вашим колегам. Законно чи незаконно? Я вже відповідав Ви, вашим колегам на ці питання. Відповіді ми так і не дочекалися, а тому вирішили шукати її самотужки. І знайшли те, що зазвичай називають іронією долі. Листопад 2015 року. На підшефних Олександру Ткаченку плюсах вийшов сюжет про розкрадання кілометрів берегів на Трухановому острові. Програма «Гроші» вже з місяць веде розслідування крадіжки у киян золотої землі Труханового острову. Пляж у центрі міста коштує мільйони, тому на узбережжі Дніпра в рекреаційній зоні будуються тільки найбагатші, а їм, як відомо, закон не писаний. У цьому сюжеті вгадайте, що бінго – той самий маєток, та сама ділянка. 
І вже у 2016-му у інстаграмі Олександра Ткаченка і його дружини з'явилися фото звідси. А кажуть, журналістика ні на що не впливає. А тепер відкинемо іронію і ще трохи розповімо історію цієї ділянки. Київрада виділила землю для водно-спортивної бази у 1994 році, а потім кілька разів подовжувала оренду. Відповідне рішення Київради про подовження угоди про оренду від 2016 року вартість 4 гектарів на Трухановому острові оцінювалася у 32 мільйони 257 тисяч гривень. Орендарі мали сплатити у 2016 році за цю землю майже мільйон гривень, тобто 3% від вартості. Це рішення подовжувало оренду ще на найближчі 15 років – до 2031-го. Але у 2018-му Київрада знову подовжує угоду про оренду. Тут ці ж 4 гектари раптом дешевшують. З 32 мільйонів до 18 мільйонів. Відповідно, вдвічі знижується і орендна плата. З'явилося у документі ще одне доповнення. Про те, що на міській землі, яку охороняє земельний кодекс, раптом виникла приватна будівля площі у 400 квадратів. В неї є власник Денис Копилов. І він, нібито, не заперечує про подовження оренди для спортивної бази. Денис Копилов не просто власник приватного будинку на охоронюваній території. Він інвестбанкір і один з власників компанії орендаря. Тов – учбово-спортивний комерційний клуб «Україно». Тобто, орендуючи у міста ділянку, орендар зробив адміністративну будівлю, що вже була на Трухановому острові, житловим будинком. Експерт з містобудування Георгій Могильний каже, схема абсолютно незаконна. Частне жилье и жилые дома там строить нельзя. Вопрос в том, что а, кто вообще решил, что по документам это частный дом? На самом деле вообще непонятно ни откуда он взялся, зарегистрировано ли на него право, как он проходит по документам. Цей будинок, відповідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, значиться нежитловою адміністративною будівлею. По факту ж, це розкішний житловий маєток, яким три роки користується Олександр Ткаченко. Факт його проживання нам підтвердив безпосередньо власник будинку – Денис Копилов. Хто надає а, будинок для відпочинку, наприклад, Олександру Ткаченку? Ви? Я ж вам говорю, я. Вот, а, вот а ви? Он, я. Тобто це ваш будинок? Ну так. Да. Ну, я не можу зрозуміти, в чому проблема. Копилов додає – Будинок він не будував, а просто купив у попереднього власника. Це не просто відкуда-то взявшиеся взагалі з неба, а воно создано достатньо давно. Мені прийшлося піти на цей шаг і офіційно піти в банк і викупити це здання. Вчинок нібито продиктований тим, що базу раніше збиралися віджати, і її треба було рятувати. При цьому спортсмени, для яких ця ділянка і виділялася, змагаються під вікнами адміністративної будівлі, в якій живе нардеп, житло для котрого тут, м'яко кажучи, не передбачене. Що про це думають в мерії? На земельній ділянці дійсно розташовані будинки, будинок адміністратив, ну, так як нам було пояснено охоронцем. І інші будиночки – це були тимчасові будинки, які теж належать цій спортивній базі, в яких, так як нам теж було пояснено, що в цих будинках проживають спортсмени, які приїжджають на період змагань. Нам так часто говорили про перезавантаження, оновлення, нові обличчя, що тепер буде зовсім не так, як у клятих попередників, що можна було би повірити. Але за фасадом красивих слів дуже часто з'являються некрасиві вчинки, як у попередників. Або попередників попередників. До речі, кажуть, після того, як ми опублікували наш відео-фічер, Ткаченко терміново виїхав з будинку на острові. І отут сконцентруйтесь, це дуже важливо. Після репортажу «Грошей з 1 плюс 1» він заїхав у незаконну будівлю. А після репортажу «Наших грошей» виїхав. Це до того, що це дві дуже різні програми. Не плутайте.